はい、えー、こんにちは YouTube 聖書進学校の、うん、聖書チョロンの時間となりました今日は愛花です、えー、では早速愛花を見ていきます愛花、えーえー、<笑>チョロン、えー、署名、えー、本書はエルサイムの滅亡を嘆いた歌を集めているので愛花と呼ばれる、えー、70人役、えー、ギリシャ語訳にはイスラエルが保守となりエルサレムが荒廃させられた後レイミアは、えー在して泣きエルサイムのために愛花を作ったと言ったという序文がついているところからその以後の、うん、古代役の多くの写本はエレミの愛花または預言者エレミの愛花という署名をつけるようになったしかし、えー、新約、えー、新海約聖書はヘブル語聖書に習って愛花と呼んでいる、えー、著者と執筆,執筆場所署名の頃、うん、こうからも分かる明らかなように本書は伝統的にエレミアによって書かれたと考えられてきたしかし本書自,自身の中には著者が誰であるかを示す箇所はないエレミア書9章1節13章17節14章の17節でエレミアはエルサイムの、うん、崩壊を嘆いておりそれ,をそれはこの愛花のテーマと共通しているしかし愛花11章1章の10節22節4章の17節20節などはエレミアン主張とは異なる考え別の著者を想定するものも多い第2歴代史35章の25節でもエレミアンが愛花を作ったと言われているがそれはヨシア王の死をつつ、えー痛む愛花で本書と関係ないもしこの書の著者がエレメでないとしてもエレメと同時代の人物で前586年のエレサイム陥落の目撃者であったに違いない著者年代でもエレサイム滅亡からさほど時間が経ってないと思われる著者場所はバビロンではなくユダヤであったろう、えー、文,文学的特筆本書の全詩文体は愛花の印律を持ちまたヘブル語アルファベットに22文字に合わせるよう、えー、特別な技法,技法を凝らしている12章は産業で3つの連が構成されこれが1つの説にあたる各連の最初の行の初めの文字がアルファベットヘブル語アルファベット中になるように工夫されている3章はさらに技法が殺され各連が産業からなり産業とも同じヘブル語でアルファベット文字で始まるように工夫されておりいる4章は一連が3行でなく2行となっておりその1行目の頭,頭文字がアルファベット中に並べている5章にはこのような技法は見られないしかし全体で22節かなっておりアルファベットの数は22章に合わせて作られている内容とメッセージ本書はエルサレムが包囲され喪失し後輩に帰してしまったことを魂が叫んばかりの深いあ悲哀を持って歌っているエレメッションに見られる悲哀と愛との涙の顔はここで本流となって読者を圧倒する第一章詩人はかつて栄え女王のことを君臨していたエサムが今や荒廃し見捨てられてしまったことを嘆く人々は、えー、捕らえ移され神殿を汚され敵は嘲笑い勝ち誇っているこれは全てイスラエルのエルサイムの罪のためでありヤウェなる神の怒りと裁きによることである詩人はここで自らの罪を告白し神が敵に遠くされるように祈る第二章は詩人はまちまちが焼かれ人々が虐殺され神殿が汚され、えー幼子、血の御子が食べるものを求めてああさまよい歩くのを見てここにそこに神の怒りと裁きの見てを見るそして神の荒れみを求めて叫び祈る第3章詩人は今自分たちがこのような苦難と悩みの中にいるのは神の怒りを受けたためであることを告白するしかし完全に裁裁ほぼされなかったのは神の荒れみに荒れみ恵みのものであるそこで詩人は神のもとに帰らせてくださいと祈りのともに敵に対する報復を求めている。第4章は詩人をかつてエルサイムの美しい現在の悲惨さを対象して歌っている。特に民の指導者、預言者、祭司、長老たちの、えー、罪を指摘する。えー、強敵エドムに対して神の裁きが迫りつつあることを警告する。えー、第5章、詩人はこの民の惨めな状態を切に訴え、一日も早く神に立ち返ることができるように祈る。ユダヤ人にとってエルサミの崩壊は単に首都の滅亡ということではなくエルサミは神ご自身の密売を置かれた聖なる都であるそれが敵の手に陥り滅ぼされていることは神,神が民を見捨てた民との契約を廃棄されたということにはならほかならないここに愛花の嘆きの本質がある愛花の悲しみ,悲し,みの歌であるしかし単,単なる嘆きの歌ではない罪を悔やるため立ち見神に立ち返る
求めた歌である神の御心に沿った悲しみは悔いのない、えー、救いに至る悔い改めを創出させますが、世の悲しみは死にもたらします。第二コリント人の7章10節我々キリスト者も試練や困難に遭うとき、心臓ともに、えー3, 編3章の22から45節を告白するのでなければならない。愛川は神の祈りの書である。ユダヤ人は今日でもアボの月、現在7月、8月の9日には死んでの滅亡、悲しみ、断食をして本書を朗読する。しかし、キリスト者は地上の都エルサイムの破壊を悲しむのではない。我々の国籍は天にある。ピリピリ3章の20節神が設計され、建設された都の永遠の都を手に持つ者は幸いであるヘブル・ビトンでかみ11章の10節しかし、なお地上に死の性のあるキリスト者は地上の戦い,に戦いにおいていろんな困難、苦の迫害を経験しなければならない。実にそのような時、この愛家の祈りが、えー、自分の祈りとなるのである。なぜ、いつまでも私たちを恐れておられるんですか私たちを長い間捨てられるんですか ?5 章の2節です。はい、感謝いたします。えー、聖書去年の愛家でした。はい、えー、次回の、うん、聖書、YouTube 聖書進学校の、うん、聖書チョレンでお会いいたしましょう。マサートでした。仕上げんです。パッションプレイズ、シャロムバイ。